Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka orang-orang mati itu berkata, Fa'as sadaqah. Andai aku boleh bersadaqah. Oleh sebab itu, bila umur masih panjang, rezeki masih melimpah ruah, bersadaqahlah. Kullu meri'in tahtazil li sadaqatihi. Setiap manusia nanti akan bangkit di padang mahsyar. Tajuk kita mahsyar. Di mana dia bernau? Atap tak lagi ada. Jangankan atap masjid kubah yang merah dan besar ini. Sedangkan lapisan langit pun terbelah. Wa banayna fawqakum sab'an syidada. Kami bangun bena di atas kamu. Tujuh lapis yang kokoh. Tapi itu semuanya hancur, berkeping, berkecai. Tak lagi bermakna. Maka saat itu tak ada tempat bernaung. Gunung-gunung, bukit-bukit yang besar. Apa yang terjadi? Watakunul jibalukal ihnil mawfush. Letakkan bulu kambing. Musim di Arab ada empat. Rihlata syita, musim sejuk. Wasaif, musim panas. Rabi, musim bunga. Kharif, musim gugur. Empat musim. Bila datang musim sejuk, mereka cukur bulu kambing. Bulu kambing dikeringkan, dipintal menjadi benang. Benang ditenun menjadi kain. Kain dijahit menjadi baju. Supaya tahan menghadapi musim sejuk. Manakala bulu kambing dicukur. Diletakkan di tapak tangan. Dikembus dengan hambusan yang kuat. Mau hus. Begitulah gunung-gunung. Bukit-bukit. Watakunul jibal. Kal ihnil mampus. Gunung-gunung. Bukit-bukit. Seperti bulu kambing. Yang dihembus angin. Maka saat itu kita tak bermakna sama sekali. Bila gunung dan bukit seperti bulu kambing. Maka atap rumah dan kubah masjid tak ada makna. Saat itu apa tempat bernaung? Ada yang tenggelam sampai ke mata kaki kerana keringat bercucuran panas. Ada yang sampai ke pinggang. Ada yang sampai ke leher. Ada yang sampai ke kepala. Tapi ada orang yang bernaung. Siapa dia? Di antara yang mendapatkan naungan pada mahsyar. Kullum ri'in tahta zilli sadaqatihi. Dia bernaung di bawah sadaqah. Wan-tuan yang bersedekah ke tempat anak yatim. Jangan kata aku kasihan pandang engkau anak yatim. Aku sedang tolong engkau. Bukan. Rezeki anak yatim ada dalam kuasa Allah. Andai kita tak bagi, Allah bagi dia rezeki. Fama min dabbatim fil ardi. Illa ala Allah rizkuha. Semua yang melata di atas muka bumi ini. Dijamin Allah. Garanti rezeki daripada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jangan kata aku bina masjid sebab aku kasihan melihat bina masjid yang tak selesai. Sebenarnya masjid milik Allah. Allah maha kuasa. Tak ada susah sulit bagi Allah. Wal aziz, dia maha perkasa. Wal jabbar, dia yang ada segalanya. Inna ma'amruhu idha arada syai'an ayyakula lahu kun. Payakun. Maka sebenarnya, manakala kita sapu kepala anak yatim. Kita tidak sedang menolong dia. Tapi kita sedang menolong diri kita sendiri. Kita bina masjid yang besar. Sebenarnya kita bukan membina rumah Allah. Tapi kita sedang membina tempat bernaung kita di padang mahsyar. Maka kita mesti memandang dengan pandangan yang berbeza. Beza pandangan orang dari atas ke bawah. Dengan pandangan orang dari bawah ke atas. Bila kita pandang dari atas ke bawah. Saya kasihan memandang engkau. Aku tak sampai hati melihat engkau tak makan. Aku rasa iba hati memandang engkau. Tapi sebenarnya bukanlah pandang kita ke bawah. Tapi yang bawah itulah yang sedang memandang kita. Ini orang sedang membina tempat dia bernaung di padang mahsyar. Kullum ri'in semua orang. Tahtazil li sadaqatihi. Bernaung di bawah sadaqahnya. Bila? Sampai masa bila? Hatta yuqadha bainan nas. Sampai diputuskan mahkamah pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh kita bayangkan? Dari mula sejak Nabi Adam, Idris, Nuhud, Saleh, Ilyas, Ilasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Semuanya akan berada menghadap Allah. Tak terhitung berapa, berapa lama pengadilan itu. Tapi bagi orang-orang yang bersadaqah, sari'ul hisab, cepat perhitungannya. Sementara orang-orang yang tidak bersadaqah, ada yang merasakannya khamsina al-fasanatin, 50 ribu tahun perjalanan manusia. Bahkan 50 ribu tahun perjalanan cahaya. Cepat dan tak cepat tergantung daripada sodakah. 
yang kita berikan. Maka bagi sesiapa sahaja yang pelit, yang bakhil, maka Allah katakan dalam Al-Quran, wa may yuqashuha nafsihi, sesiapa yang terpelihara, terjaga daripada bakhilnya, fa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Muflihun dari tiga huruf, falaha. Falah beruntung. Fallah petani. Apa hubung kait antara falah dengan fallah? Ayya alal falah. Mari menuju keberuntungan. Al-fallah petani. Sebab petani baru tampak tanamannya setelah dia bersusah payah. Pertama dia buang rumput. Setelah rumput bersih, dia cangkul tanah. Selepas tanah dia cangkul, dia tanam benih biji. Setelah itu dia siram. Selepas itu dia jaga. Mungkin akan ada ulat dan kuman memakan batang dan daunnya. Selepas itu dia jaga daripada kambing dan sapi yang akan memakan buahnya. Selepas itu dia jaga. Sampailah akhirnya masak dan kemudian dapat dipetik dan dimakan. Setelah itu barulah dia disebut Al-Fallah. Seorang petani. Begitu juga lah dalam beramal ini. Pertama harta belum ada. Setelah harta ada, datang rasa sayang. Setelah sayang ada, datang rasa bakhil. Ini punya aku. Ini punya saya. Bila saya bagi pada orang, maka akan habis. Maka akan susah. Maka akan sulit. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan selalu membisikkan faqra. Fakir. Kurang. 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 Kurang banyak. Kurang banyak. Lau kana libni Adam wadian min zahab. Seandainya anak Adam itu punya satu lembah wadi daripada emas. Ada bukit, ada bukit. Antara dua bukit, tanah yang landai disebut wadi, lembah. Kalaulah manusia punya dua lembah, apakah cukup? Kata dia, Ya Allah, cukuplah sudah. Tidak. Latamanna ayyakuna laku wadian akhar. Dia meminta kepada Allah, Bagilah aku satu lembah lagi, Ya Allah. Andai dia punya dua, cukup. Tak pernah dia kata cukup. Dia kata, bagilah aku satu lagi, ya Allah. Walan tamla fahu illa turab. Sampai mulut itu disumbat tanah. Barulah dia akan berkata, cukuplah sudah. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Oleh sebab itu kita disuruh berpuasa 20 hingga 30 hari lamanya. Untuk apa? Merasakan sakitnya lapar. Kalau lapar sampai ke perut, beza dengan lapar sampai ke hati. La yu'minu ahadukum kamu tak beriman. Hatta yuhibba li akhih. Sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li naksih. Sama seperti sayang pada diri sendiri. Bila kau cubit tanganmu sakit, begitu juga tangan orang lain. Bila kau tampar pipimu, perih, pedas di kulit, begitu juga kalau kau pukul pipi orang lain. Bila kau lapar, maka begitu juga perut orang lain. Bila engkau lapar, ada masa makan. Azan maghrib. Berakhir segalanya. Allahumma laka sumtu. Wa bika amantu. Wa ala rizki ka aftartu. Fi rahmatika ya arhamar rahimin. Tapi mereka tak berkesudahan. Hari ini lapar. Esok lapar. Pagi lapar. Petang lapar. Tak berujung. Tak bertepi. Maka saat itu berbagi kepada orang lain. Datang seorang sahabat. Mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ankaswatal qalbi hatinya keras bagaimana mengobati hati yang keras ini ya Rasulullah fa inna minal hijarati lama yatafajjaru minul anhar ada batu yang keras tapi masih memancarkan air wa inna lama yashaqatu fa yakhruju minhul ma ada batu yang keras tapi terbelah keluar mata air wa inna min hala ma yahbitu min khasyiyatillah ada batu yang keras tapi hancur berkeping manakala dia takut kepada Allah itulah batu-batu kecil yang ada di atas bukit Jabal Tursina. Watini wa zaitun wa turi sinin. Saya sampai ke atas. Naik pukul 2 malam. Sampai menjelang azan subuh. Memandang batu-batu berserakan. Tempat Nabi Musa AS menerima wahyu. Kata imam masjid yang ada di atas. Inilah batu-batu yang hancur berkeping. Manakala Musa ingin melihat Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Allah menampakkan cahayanya. Ke atas bukit itu. Maka Nabi Musa harra, Musa sa'iqa. Maka Nabi Musa pingsan, hilang kesedarannya. Setelah itu, apa kata Musa? Manakala dia tersadar dari pingsannya. Tubutul'an, taubat aku ya Allah. 
Tak ingin lagi aku meminta ingin melihat engkau. Aku bertawabat kepada engkau. Ternyata dosa para nabi bukanlah minum khamar. Bukanlah berzina. Bukan mencuri. Tapi ketika dia ingin meminta melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bertawabat. Tubutul an. Aku sekarang bertawabat. Tak lagi mengulanginya. Kerana ia pingsan. Musa yang kuat dan perkasa. Batu-batu bertebaran. Hancur berkeping. Tak lagi bermakna. Lalu kemudian datang orang bertanya kepada Sayyidina Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang paling mengerti tentang Al-Qur'an yang pernah didoakan Nabi Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil dalamkan ilmu agamanya ajarkan dia ta'wil tafsir Al-Qur'an maka ulama pun membuat satu tafsir tanwirul miqbas fi tafsir Ibn Abbas kumpulan daripada tafsir-tafsir Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma. Hai Abdullah bin Abbas, ya. Sebesar apa cahaya yang dipandang oleh Musa di atas Jabal Tursina itu? Ibnu Abbas tidak menjawab. Dia hanya meletakkan ujung kelingkingnya sambil berkata, menunjukkan betapa sedikit dan kecilnya cahaya yang ditampakkan Allah hancur berkeping bukit Tursina. Tapi manusia yang sombong tak mengambil iktibar pelajaran daripada ayat itu. Orang beriman.